ഗുഡ് മോർണിംഗ് എൻ്റെ പേര് ഗോപിക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള ഇരിക്കുകയാണല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം പരമാവധി വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക അത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാസ്കുകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക പരമാവധി വീടുകളിൽ തന്നെ സേഫായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റായ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഒരു കോട്ടാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലൈഫ് ഈസ് നത്തിങ് വെൻ വി ഗെറ്റ് എവറിത്തിങ് ബട്ട് ലൈഫ് ഈസ് എവറിത്തിങ് വെൻ വി മിസ് സംതിങ് ഈ ഒരു കോട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ സ്കൂളുകൾ നേരിട്ട് പോയിരുന്നു നമുക്ക് അധ്യാപകരായിട്ട് ഇടപഴകാൻ സമയം ലഭിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സമയം ലഭിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെയാണോ അല്ല അല്ലെ നമുക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നു ആ മിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് എത്രത്തോളം വേലുബിൾ തിങ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാൽ ആരും വിഷമിക്കാണ്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മാറി വരുന്ന സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് മാറി വരുന്ന സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരി അനുസരിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കാനും അതിന് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സേഫായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ മുൻപ് ക്ലാസ്സുകളിലോ അതോ ടി വിയിലോ പത്രത്തിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ഫോട്ടോസാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ കാണാം യെസ് ഈ പിക്ചർ എന്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ക്ലാസ്സുകളിലോ ടി വി ന്യൂസുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഈ പിക്ചർ ഏതാണ് ആ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇത് അപ്പോൾ കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ ആ ഇത് വല്ലവർക്കൊക്കെ പരിചയം തോന്നുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഇതെന്ത് പിക്ചറാണ് ആ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണിത് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചു പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക വിചാരണ ശിക്ഷ അതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ യെസ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിന്യായ പീഠമാണിത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി യെസ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫോട്ടോ എന്താണ് പാർലമെന്റ് മന്ദിരം രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ മൂന്നാമത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഈ മൂന്ന് ഫോട്ടോസുകളും കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ യെസ് ഭരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ഫോട്ടോസിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ന്യൂ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ അവർ ഗവൺമെന്റ് ഓർ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൽ കുറെ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര ഓർഗൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിലുള്ളത് ത്രീ ത്രീ ഓർഗൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണത് ഒന്നാമത്തത് ലെജിസ്ലേച്ചർ രണ്ടാമത്തത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മൂന്നാമത്തത് ജുഡീഷ്യറി അഥവാ ഒന്നാമത്തത് നിയമനിർമ്മാണ സഭ രണ്ടാമത്തത് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം മൂന്നാമത്തത് നീതിന്യായ വിഭാഗം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഓർഗൻസ് നിങ്ങൾക്ക്
ഇരുമൂന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ നീതിന്യായ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് യെസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ലോസ് നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നതാണ് നീതിന്യായ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഓർഗൻസ് പഠിച്ചു മൂന്ന് ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലോ യെസ് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ബുക്കുകളൊക്കെ എടുക്കുക അതിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ലഘുക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആ ഓർഗൻസിന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലഘുക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഓർഗൻസ് ഓഫ് അവർ ഗവൺമെന്റ് അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറെ കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി മൂന്ന് ഓർഗൻസിലും എന്തൊക്കെ വിഭാഗങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ യെസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ കാണാമോ യെസ് ആ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓർഗൻസിൽ വരുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ വിഭാഗങ്ങൾ വരുന്നു ആ രാഷ്ട്രപതി ലോകസഭ രാജ്യസഭ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അല്ലെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിന് എന്തൊക്കെ വരുന്നു യെസ് രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിസഭ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം അല്ലെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നീതിന്യായ വിഭാഗം ആ നീതിന്യായ വിഭാഗത്തിൽ കുറെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലേ കോടതികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കോടതി ഏതാണ് സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിന്യായ പീഠം രണ്ടാമത്തത് ഹൈക്കോടതി നമ്മുടെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോടതി അതിന് തൊട്ട് താഴെ ജില്ലാ കോടതികൾ സബ് കോടതികൾ മുനിസിഫ് കോടതികൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ മൂന്ന് ഓർഗൻസ് പഠിച്ചു മൂന്ന് ഓർഗൻസിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വിഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ദിനം വാർത്തകൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്രങ്ങളിലെ ന്യൂസുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അവയെല്ലാം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് അവ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും ശേഖരിച്ച് അവ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏത് ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ കളക്ട് ന്യൂസ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓർഗൻസ് ടു വിച്ച് ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് എല്ലാവർക്കും ആക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പാർലമെന്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പാർലമെന്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പാർലമെന്റ് ഹാസ് ടു ഹൗസസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഹൗസസ് അപ്പർ ഹൗസ് ആൻഡ് ലോവർ ഹൗസ് അപ്പർ ഹൗസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് രാജ്യസഭ ആൻഡ് ലോവർ ഹൗസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലോകസഭ രാജ്യസഭയെ ഉപരിസഭ എന്നും ലോകസഭയെ അധോ സഭ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ഹൗസുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൗസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ആണ് അത് ഒരു പാർലമെന്റിന് രണ്ട് ഹൗസുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേച്ചറിന് എന്ത് പറയാം ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ അഥവാ ദ്യു മണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചർ ആണ് ടു ഹൗസസ് ഉള്ളത് സിൻസ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടു ക്യാമറൽ
ഇതുപോലെ വേറെ ഏതൊക്കെ കൺട്രീസാണ് ബൈ ക്യാമറ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിക്കുക അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ മലേഷ്യ നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബൈ ക്യാമറ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ കൺട്രീസ് ഹാവിങ് ബൈ ക്യാമറ ലെജിസ്ലേച്ചർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെയാണോ അല്ല സം കൺട്രീസ് ഹാവിങ് യൂണിയ ക്യാമറ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഏക മണ്ഡല സഭകളുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന് രണ്ട് സഭകളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സഭയായ നമ്മുടെ അപ്പർ ഹൗസ് രാജ്യസഭ ഉപരിസഭ എന്നും അറിയപ്പെടാം നമുക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ അതിൽ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്താണ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പ്രതിനിധികൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് അടുത്തത് ട്വൽവ് നോമിനേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് പന്ത്രണ്ട് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ എന്താണ് നാമനിർദ്ദേശ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അവർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇവര് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് കല സാഹിത്യം ശാസ്ത്രം സ്പോർട്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭരായ വ്യക്തികളെ നോക്കിയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെ പ്രസിഡന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൗൺസിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ എന്നും രാജ്യസഭ അറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് അതിന് കാരണം യെസ് കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗങ്ങളായൊരു എം എൽ എ മാരുമായ അംഗങ്ങളാണ് രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരാം അല്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്ര എം എൽ എമാരാണുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ യെസ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ മെമ്പേഴ്സ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ എം എൽ എമാരാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേര് ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സും ഒരാൾ നോമിനേറ്റഡ് പേഴ്സണുമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്ര രാജ്യസഭ സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഒൻപത് രാജ്യസഭ സീറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യസഭയിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കാം യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി നോക്കണം അല്ലേ എത്ര വർഷമാണ് അവരുടെ കാലാവധി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് വർഷമാണ് രാജ്യസഭ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി ആറ് വർഷം അപ്പോ ഇതിലൊരു പോയിന്റ് കാണാം അല്ലേ രാജ്യസഭ സ്ഥിരം സഭ എന്ന് പെർമനന്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരം സഭ വരുന്നത് അപ്പൊ രാജ്യസഭയിൽ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അംഗങ്ങൾ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സും ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സും അടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് രാജ്യസഭയിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് വിഭാഗം അംഗങ്ങൾ ഓരോ രണ്ടു വർഷം കൂടുന്തോറും പിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും രാജ്യസഭ പൂർണ്ണമായിട്ട് പിരിച്ചു വിടില്ല ഓരോ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴും മൂന്നിൽ രണ്ട് വിഭാഗം അംഗങ്ങൾ മാത്രം പിരിഞ്ഞു പോകുകയും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യസഭ ഒരിക്കലും പിരിഞ്ഞു പോകാത്തതും സ്ഥിരം സഭ എന്നും അറിയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കാം രാജ്യസഭ കൂടുമ്പോൾ ആരാണ് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഗുഡ്സ് ഡോക്ടർ വെങ്കയ്യ നായിഡു ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇനി നമുക്ക് രാജ്യസഭയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കാം അല്ലെ യെസ് എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യെസ് അതിന്റെ കാർപ്പറ്റിന്റെ കളർ എന്താണ് റെഡ് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ആണ് രാജ്യസഭയിൽ വിരിക്കുക ആ ഇനി എന്തൊക്കെ അവരുടെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനത്തെ ഉള്ളതാണ് ആ യെസ് അവരുടെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു സെമി സർക്കിളിലുള്ള ഒരു രൂപരേഖയാണ് അവരുടെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യസഭയുടെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നോക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഓർത്
പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ ലോവർ ഹൗസ് അതോ സഭ എന്നും ലോകസഭയെ അറിയപ്പെടുത്തും ഇനി ഇതിലെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് ഒന്നാമത്തത് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ലോകസഭയിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ രാജ്യസഭയിൽ നോക്കണം രാജ്യസഭയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു രാജ്യസഭയിൽ ലോകസഭയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അത് എത്രയായി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയി ഓക്കെ യെസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം രണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് രാജ്യസഭയിൽ അപ്പൊ എത്രയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സോറി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളായിരുന്നു രാജ്യസഭയിലുള്ളത് അത് എന്തിന്റെ ബേസിലായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത് കല സാഹിത്യം ശാസ്ത്രം സ്പോർട്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭരായ വ്യക്തികളെ നോക്കിയാട്ടാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ എന്നാൽ ലോകസഭയിൽ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളെയാണ് നോമിനേറ്റഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇവരുടെ കാലാവധി നോക്കാം എത്ര കാലാവധിയാണ് ലോകസഭയിലെ മെമ്പേഴ്സിനുള്ളത് അഞ്ചു വർഷമാണ് ഇവരുടെ കാലാവധി അപ്പൊ നമ്മൾ രാജ്യസഭയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സ്ഥിരം സഭയായിരുന്നു രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലോകസഭയ്ക്ക് വന്നപ്പോ അത് അഞ്ചു വർഷമാണ് അവരുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഇതിലെ അംഗങ്ങളെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അമ്മമാരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിരുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു ലോകസഭ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് അവർ ആ അവസാനമായിട്ട് വോട്ടിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് യെസ് ഇനി ലോകസഭ ലോകസഭയിലെ ആരാണ് അവരുടെ അധ്യക്ഷൻ വഹിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ സ്പീക്കറാണ് അവരുടെ അധ്യക്ഷൻ വഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ലോകസഭയിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നോക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് അവരുടെ കാലാവധി എത്രയാണ് അഞ്ചു വർഷമാണ് അവളെ ഫൈവ് ഇയർ ആണ് അവരുടെ കാലാവധി പിന്നെ സ്പീക്കറാണ് ലോകസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ വഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം അല്ലെ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ലോകസഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും സവിശേഷതകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകസഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും സവിശേഷതകൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക കമ്പയർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലോകസഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റി എഴുതി വെക്കുക രണ്ടിന്റെയും സവിശേഷതകൾ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ യെസ് ഗുഡ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ പക്ഷെ ഇതിലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ റോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നി അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും പ്രസിഡന്റ് അംഗമല്ല ബട്ട് പ്രസിഡന്റ് ഇസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ പാർലമെന്റ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്താണ് കാരണം യെസ് പ്രസിഡന്റ് പെർഫോംസ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ അവർ പാർലമെന്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പാർലമെന്റിൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിക്കുക സംയുക്ത സമ്മേളനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുക ഈ മൂന്ന് ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ആര് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്കൊന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ അവർ ഗവൺമെന്റ് അഥവാ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പിക്ചേഴ
പിന്നെ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലും വരുന്ന അതായത് മൂന്ന് ഓർഗൻസിലും വരുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തെ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് യെസ് പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റ് എന്നും നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു പാർലമെന്റിന് എത്ര ഹൗസസ് ഉണ്ട് ടു പാർലമെന്റ് ഹാസ് ടു ഹൗസസ് ഏതൊക്കെയാണത് യെസ് രാജ്യസഭ ആൻഡ് ലോകസഭ രണ്ട് ഹൗസസ് ആണത് മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്താണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന്റെ യെസ് ബൈ ക്യാമറ ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം രണ്ട് ഹൗസസ്കൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ വേറെ രാജ്യങ്ങൾ ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉള്ള വേറെ രാജ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ നേപ്പാൾ മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതുപോലെ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിക്കാനും മറക്കരുത് യെസ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് സഭകളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് രാജ്യസഭ ലോകസഭ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിവേസ് ചെയ്ത് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് രാജ്യസഭയിൽ എത്ര ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് എത്ര നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആരാണ് അവരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അവരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കല സാഹിത്യം സ്പോർട്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രാഗൽഭരായ വ്യക്തികളെ നോക്കിയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൗൺസിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ നിന്നും രാജ്യസഭ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രാജ്യസഭ ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ് രാജ്യസഭയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ഥിരം സഭ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞുപോലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് വിഭാഗം അംഗങ്ങൾ എല്ലാ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യസഭ ഒരിക്കലും പിരിച്ചുവിടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്ഥിരം സഭ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അടുത്തത് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അധ്യക്ഷ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് വഹിക്കുന്നത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാജ്യസഭയുടെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലോകസഭ ലോകസഭയിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ രണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിലുള്ളത് ആ രണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളാണത് പിന്നെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് ലോകസഭയുടെ അഞ്ചു വർഷമാണ് ലോകസഭ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് എന്നും ലോകസഭ അംഗങ്ങളെ പറയുന്നു കാരണം നമ്മൾ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികളായതുകൊണ്ടാണ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് എന്നിവ പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് സ്പീക്കർ അപ്പൊ നമ്മൾ രാജ്യസഭയിൽ അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്നതോ യെസ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് രാജ്യസഭയിൽ അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലോകസഭയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ആര് സ്പീക്കർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പാർലമെന്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതി രണ്ടിലും അംഗങ്ങളല്ല പിന്നെ എന്ത് റോളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റഗ്ര റോൾ ഓഫ് അവർ ഗവൺമെന്റ് അതെന്താണ് കാരണം പ്രധാന പ്രസിഡന്റിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകൾ ഇതിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രസിഡന്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റഗ്ര പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഗവ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ തുടർ പ്രവർത്തനം എല്ലാവരും എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഇരുപത് ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങളെയും പ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്വന്റി ലോകസഭ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ഓഫ് കേരള ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും തുടർ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ മൂന്ന് മുന്നേ കുറച്ച് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ നാല് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒ